నమస్తే వెల్కమ్ టు ప్రైమ్ న్యూస్ విత్ రోజా ఏపీ సర్కార్ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది ఏపీ ప్రణాళికా బోర్డును రద్దు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ప్రణాళికా బోర్డు స్థానంలో నాలుగు ప్రాంతీయ ప్రణాళికా బోర్డులను ఏర్పాటు చేయనున్నారు ఆయా ప్రాంతాల్లో సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం ఈ ప్రణాళికా బోర్డులు పనిచేయనున్నాయి ఆర్థిక వనరుల కేటాయింపు పారిశ్రామిక అభివృద్ధి వ్యవసాయం నీటి నిర్వహణ అసమానతల తగ్గింపుపై ఈ బోర్డును పనిచేస్తాయని ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారి ఒకరు తెలిపారు రాజధానిపై బొత్స మాటలు మంటలు రేపుతున్నాయి అమరావతి భవిష్యత్పై నీలి నీడలు కమ్ముకున్నాయి ప్రతిపక్షాలు విమర్శనాస్త్రాలతో రెచ్చిపోయాయి అయితే బొత్స వ్యాఖ్యలపై మంత్రి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి క్లారిటీ ఇచ్చారు డోంట్ వరీ ఎవ్వరూ ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదని వివరణ ఇచ్చారు అమరావతిలోని రాజధాని కొనసాగుతుందని శివరామకృష్ణ కమిటీ చెప్పిందే బొత్స చెప్పారని రాజధానిని తరలిస్తున్నట్టు చెప్పలేదన్నారు ఇక పోలవరం వ్యవహారంలో మూర్ఖంగా జగన్ నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారని విమర్శించారు చంద్రబాబు రీటెండరింగ్ వల్ల ప్రాజెక్టుకు నష్టమే తప్ప లాభం లేదన్నారు ఇదే విషయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపక్షాలు గగ్గోలు పెడుతున్నా వైసీపీ ప్రభుత్వానికి అర్థం కాలేదన్నారు పోలవరం నిర్మాణంలో జరగని అవినీతిని నిరూపించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు పోలవరంపై ప్రయోగాలు వద్దని ముందు నుంచి చెప్తున్నామని కానీ మొండిగా ముందుకు వెళ్తున్న సీఎం జగన్ కు పిచ్చి అనుకోవాలా లేక రాష్ట్రానికి పట్టిన శని అనుకోవాలా అని తీవ్ర విమర్శలు కుప్పించారు పోలవరంపై జగన్ సర్కార్ అహంకారంతో ముందుకు వెళ్తోందని ఆరోపించారు దేవినేని ఉమా రివర్స్ టెండరింగ్ పై హైకోర్టు తీర్పు చంపబెట్టు లాంటిదన్నారు ఎవరెన్ని చెప్పినా లెక్క పెట్టలేదని మండిపడ్డారు జగన్ తన అనుచరులకు విద్యుత్ ప్రాజెక్టు ఇప్పించేందుకే పోలవరం టెండర్లను రద్దు చేసి రివర్స్ టెండరింగ్ కు వెళ్లారని ఆరోపించారు పోలవరం ప్రాజెక్టుకు పునాదే పడలేదని జగన్ విమర్శించిన ఎక్కడైతే పునాది పడలేదని అన్నారో అక్కడి నుంచే లక్షలాది క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు వెళ్లిందన్నారు కేసినేని నాని ఏది చేసినా సపరేట్ స్టైల్లోనే చేస్తారు జగన్ పాలనపై వింతగా ట్వీట్ చేశారు రాజధాని విషయంపై ట్విట్టర్ వేదికగా ఘాటు విమర్శలు చేశారు జగన్ గారు చిన్నప్పుడు మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ గురించి పుస్తకాల్లో చదువుకున్నాం కదా రాజధానిని ఢిల్లీ నుంచి మహారాష్ట్రలోని దౌలతాబాద్కు మార్చారు తిరిగి అక్కడి నుంచి ఢిల్లీకి మార్చారు తుగ్లక్లా మీరు చరిత్ర పుటల్లోకి ఎక్కకూడదని కోరుకుంటున్నానంటూ వ్యంగ్యంగా ట్వీట్ చేశారు జగన్ ఫోటోతో పాటు తుగ్లక్ ఫోటోను కూడా షేర్ చేశారు ఎంతైనా కేసినేని దారే వేరు కదా చిదంబరం అరెస్టుపై టీడీపీ వైసీపీ నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం సాగుతోంది చంద్రబాబు పాద మహిమ కారణంగానే చిదంబరం అరెస్టు అయ్యారని వైసీపీ నేత విజయసాయిరెడ్డి విమర్శించారు దీనికి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు టీడీపీ నేత బుద్దా వెంకన్న చరిత్ర రాష్ట్ర దాటి జాతీయ స్థాయికి చేరిందని బుద్దా వెంకన్న విమర్శించారు తా చెడ్డ కోతి వనమంతా చేర్చినట్టు ఆయనతో కూర్చున్న వారంతా జైలుకి వెళ్లడం యాదృచ్ఛికం కాదని వ్యాఖ్యానించారు అంతా దేవుడు రాసిన స్క్రిప్ట్ మహిమేనని ఎద్దేవా చేశారు దొంగ పత్రిక ఛానల్ నడిపే దొంగబ్బాయి జగన్ ఫోర్ ట్వంటీ తాతయ్య విజయసాయిరెడ్డి జైలుకు వెళ్లడం ఖాయమని జోస్యం చెప్పారు వీరిద్దరినీ జైలు రావాలి కావాలి అంటోందని ఎద్దేవా చేశారు అందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని బుద్దా వెంకన్న ట్వీట్ చేశారు వైఎస్ఆర్ ఆశయాలకు అనుగుణంగా పాలన సాగుతోందని గొప్పలు చెప్పుకుంటున్న జగన్ ఆ దిశగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలేదన్నారు టీడీపీ ఎంపీ గల్లా జయదేవ్ గతంలో చంద్రబాబు తీసుకున్న నిర్ణయాలను రాజశేఖర్ రెడ్డి తిరగతోడలేదని అందుకే హైదరాబాద్ సైబరాబాద్ లాభపడ్డాయన్నారు తన తండ్రి వైఖరికి విరుద్ధంగా సీఎం జగన్ వ్యవహరిస్తున్నారని పోలవరం విషయంలో హైకోర్టు తీర్పు జగన్ తొందరపాటు చర్యకు నిదర్శనమని చెప్పారు అధికారంలోకి రాగానే పోలవరం ప్రాజెక్టును కొట్టేయాలని జగన్ చూశారని అందుకే వైఎస్ బంధువు పీటర్తో కమిటీ వేశారని ఆరోపించారు ఇప్పటికైనా జగన్ తన తప్పు తెలుసుకోవాలని సూచించారు ఇక విద్యుత్ పీపీఏల పునః సమీక్ష విషయంలో జగన్ ఎవరిని సంప్రదించారని ప్రశ్నించారు కన్నా మోడీని కలవకుండానే జగన్ నిర్ణయాలు తీసుకున్నారన్నారు ఏపీలో గతంలో అవినీతి జరిగిందంటున్న జగన్ ప్రభుత్వం ఎందులో అవినీతి జరిగిందో చెప్పలేకపోతోందని విమర్శించారు పోలవరం ప్రాజెక్టు కాంట్రాక్టు రద్దు కారణంగా నిర్మాణ వ్యయం పెరుగుతోందని సమయం వృధా అవుతోందని పోలవరం అథారిటీ ఎప్పుడో చెప్పిందని కన్నా గుర్తు చేశారు ప్రధాని మోడీని సంప్రదించకుండానే జగన్ ప్రభుత్వం నిర్ణయాలు తీసుకుందని వాటికి బీజేపీతో సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు ఆంధ్రుల రాజధాని అమరావతిని తరలించడం సరికాదన్నారు కన్నా పాలన సంస్కరణల్లో భాగంగా రెవెన్యూ శాఖకు కొత్త పేరు పెట్టాలని సీఎం కేసీఆర్ భావిస్తున్నారని తెలుస్తోంది రెవెన్యూలో అధిక శాతం భూములకు సంబంధించిన అంశాలే కావడంతో దానికి భూమాత అనే పేరును పరిశీలిస్తున్నారు రెవెన్యూ స్థానంలో పేరు మార్పిడితో పాటు పాలనకు సంబంధించిన అంశాలతో కూడిన కొత్త చట్టాన్ని వచ్చే శాసనసభ సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టాలని సీఎం నిర్ణయించారు దీనికి కసరత్తు జరుగుతోంది కలెక్టర్లతోనూ రెండు రోజులు జరిగిన సమావేశాల్లో దీనిపై ఆయన చర్చించారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తీసుకుంటున్న చర్యల వల్లే దేశంలోని ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో మిగులు విద్యుత్ సాధ్యమైందన్నారు తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ రాష్ట్రంలో ఎలాంటి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించకుండా సోలార్ విద్యుత్ ఉత్పత్తిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గాలి కొదిలేసిందని మండిపడ్డారు దక్షిణ ఉత్తర విద్యుత్ గ్రిడ్లను అనుసంధానం
ఏపీ రాజధాని దొనకొండకు మారుస్తున్నట్టుగా ఊహాగానాలు వెలువడటంతో బడా నేతలు చోటామోట నాయకులు అక్కడి భూములు కొనుగోలు చేసేందుకు క్యూ కడుతున్నారు ఏపీ రాజధాని మారబోతుందని పుకార్లు షికార్లు చేస్తున్నాయి ప్రకాశం జిల్లాలోని దొనకొండను రాజధానిగా ప్రకటిస్తారంటూ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరుగుతోంది దీంతో దొనకొండ పరిసర ప్రాంతాల్లో భూముల ధరలకు ఒక్కసారిగా రెక్కలొచ్చాయి అటు రాజకీయ నేతలు చోటమోట లీడర్లు రియల్టర్లు దొనకొండ పరిసర ప్రాంతాల్లో వాలిపోయారు దీంతో భూముల కొనుగోలుపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు వైసీపీ అధికారులకు వచ్చిన నాటి నుంచి రాజధాని మారుస్తారంటూ ఊహాగానాలు వెలువడ్డాయి గత మూడు నెలల నుంచి దొనకొండలో భూములు కొంటూనే ఉన్నారు పొలిటికల్ లీడర్స్ ఇప్పుడు బొత్స క్లారిటీ ఇవ్వడంతో అక్కడ పెద్ద ఎత్తున భూముల కొనుగోలు లావాదేవీలు జోరుగా సాగుతున్నాయి ఏపీ రాజధానిగా దొనకొండ పేరు ఎందుకు ప్రచారం అవుతుందంటే రాయలసీమ ప్రజలకు అమరావతి కంటే దొనకొండ చాలా దగ్గర అంతేకాదు అక్కడ వైసీపీ నేతలు ఇప్పటికే చాలా భూములు కొనుగోలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో ఒకవేళ రాజధాని మార్చే ఆలోచన జగన్ చేస్తే అది ఖచ్చితంగా దొనకొండకే అన్నది నేతల అభిప్రాయం ప్రస్తుతం ఎకరం భూమి పదిహేను నుంచి ఇరవై లక్షల వరకు ఉంటే ఒకవేళ రాజధాని దొనకొండకు మార్చడం కన్ఫామ్గా ఉంటే కోట్లలో పలుకుతుందనే భావన కొనుగోలుదారులో ఉంది అందుకే ప్రస్తుతం దొనకొండ వద్ద భూములు కొనుగోలు చేసే పనిలో బిజీగా ఉన్నారు చాలా మంది నేతలు ప్రకాశం జిల్లాలో కోడిగుడ్డ ఆకారంలో ఉంటుంది దొనకొండ ఊరి మధ్యలో రైల్వే ట్రాక్ చుట్టూ ఖాళీ భూములు అక్కడక్కడ ఇళ్లు పచ్చదనంతో ఆకట్టుకుంటుంది ఈ ప్రాంతం అద్దంకి రోడ్లో వెళ్తే దొనకొండ నుంచి ఒంగోలు వంద కిలోమీటర్ లోపే ఉంది ఇంకాస్త ముందుకెళ్తే శాద్ దీరేందుకు సముద్రం ఉంది మరి ఇన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నప్పుడు దొనకొండ నచ్చకుండ ఎలా ఉంటుంది అందుకే వైసీపీ నేతల దృష్టి దొనకొండపై పడింది తాము అధికారంలోకి వస్తే ఏపీలో ఎక్కడ శాశ్వత నివాసాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని ఆలోచించిన నేతలు దొనకొండను ఎంపిక చేసుకున్నట్లు తెలిసింది అసెంబ్లీ ఎన్నికల పట్టు నుంచి అక్కడి భూములు కొనేందుకు వైసీపీ నేతలు ఆసక్తి చూపారు తమ అనుచరులను పంపి దొనకొండలో రియల్టర్లతో బేరసారాలు నడిపినట్లు సమాచారం హైదరాబాద్ నుంచి మాత్రమే కాదు విజయవాడ నుంచి కూడా చాలా మంది వైసీపీ నేతలు దొనకొండలో ఎన్ని ఎకరాలు కొనుక్కోవాలన్న అంశంపై ఎవరికి వాళ్లు లెక్కలేసుకున్నారు దాంతో ఆటోమేటిక్ గా ఎన్నికల నాటి నుంచి దొనకొండలో భూముల రేట్లు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు అదే దొనకొండను రాజధానిగా మార్చబోతున్నాయనే ప్రచారం జరుగుతోంది రాయలసీమ ప్రజలకు అమరావతి కంటే దొనకొండ చాలా దగ్గర అమరావతి చుట్టూ ఆల్రెడీ టీడీపీ నేతల భూములు కొనేసుకున్నారని మండిపడుతున్న వైసీపీ రాజధాని విషయంలో వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది దొనకొండకు దగ్గరలోనే రాజధాని నిర్మిస్తానే ప్రచారం ఊపందుకోవడానికి మరో కారణం కూడా ఉంది రెండు వేల పద్నాలుగులోనే వైసీపీ నేతలు దొనకొండలో కొన్ని భూములు కొనుక్కున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వైసీపీ అధికారులకు రాగానే దొనకొండ పేరు జోరుగా వినిపించడం మొదలైంది దొనకొండ దగ్గరలో రాజధాని ప్రకటిస్తే అక్కడ భూముల రేట్లు నాలుగైదు రేట్లు పెరిగే అవకాశాలున్నాయి దొనకొండతో పోల్చితే ఒంగోలు ఇంకా మేలు అది సముద్రానికి దగ్గరగా ఉండడమే కాక ప్రకాశం జిల్లా కేంద్రం కూడా అక్కడ కూడా చుట్టుపక్కల భూములు ఉన్నాయి వైసీపీ నేతలు మాత్రం దొనకొండే రాజధాని అవుతున్న నమ్మకంతో అక్కడే భూములు కొంటున్నట్లు తెలుస్తోంది రాజధానిపై కొద్ది రోజుల్లో అధికారిక ప్రకటన వస్తుందని పుకార్లు షికార్లు చేస్తున్న తరుణంలో దొనకొండ పరిసర ప్రాంత వాసులు పండగ చేసుకున్నారు భూముల ధరలు పెరుగుతుండటంతో ఉబ్బి తబ్బిబోతున్నారు ప్రభుత్వం అధికారిక ప్రకటన చేయకున్నా భూములు కొనుగోలు చేస్తున్న తీరు విస్మయానికి గురిచేస్తోంది ప్రచారమే నిజమైతే ఏపీ రాజధాని అమరావతి బదులు దొనకొండ అవకాశాలున్నాయి కానీ ఇది ప్రచారం మాత్రమేనని దీనిపై ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు మరోపక్క వైసీపీ నేతలు ఐఎన్ఎక్స్ మీడియా కేసులో చిదంబరం అరెస్టుపై కాంగ్రెస్ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడింది అటు తమిళ తంబి స్టాలిన్ కూడా చిద్దు అరెస్టుపై శివ తాండవం చేశారు కేంద్రం కక్ష సాధింపు చర్యలో భాగంగా చిద్దును అరెస్ట్ చేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఒకప్పుడు కేంద్రంలో ఓ వెలుగు వెలిగిన చిదంబరంపై ఈడీ సిబిఐ అధికారులు వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై విరుచుకుపడ్డారు చిదంబరం కొడుకు కార్తీ చిదంబరం తండ్రి అరెస్టు వెనక బీజేపీ కుట్ర దాగుందన్నారు బీజేపీ కాకపోతే మరెవరు చేస్తారు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేయించారని ఏమన్నా అనుకుంటున్నారా అని ఎదురు ప్రశ్న వేశారు తన తండ్రిని కలిసేందుకు కార్తీకి సిబిఐ అధికారులు అనుమతి నిరాకరించారు బెంగాల్ దీది కొత్త అవతారం ఎత్తారు రాజకీయ కార్యక్రమాలను ముగించుకుని వెళ్తున్న సమయంలో దత్తాపూర్లోని చిన్న టీ స్టాల్లోకి ప్రవేశించి టీ పెట్టి అందరినీ ఆశ్చర్యపరచారామే టీ స్టాల్లో ఓ చిన్నారిని ఎత్తుకుని ముద్దు చేసిన మమతా బెనర్జీ ఆ చిన్నారి తల్లికి కప్ కేక్ అందించారు కిచెన్లో వంట చేయడం అంటే తనకెంతో సరదా అని కానీ పొలిటికల్ ఎంగేజ్మెంట్స్ కారణంగా తీరిక లేక అది మిస్ అవుతున్నానని తెగ ఫీల్ అయ్యారు దీది మమతా స్వయంగా టీ తయారు చేయడాన్ని చూసి ఆ స్టాల్ యజమాని ఆనందంతో ఉబ్బి తబ్బిబోయాడు ఏనాడు తాను ఊహించని ఈ ఘటన తాలూకు ఆశ్చర్యం నుంచి ఇప్పటికీ తేరుకోలేకపోతున్నాడు ఈ వీడియో ఆమె ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేయడంతో అది మరింత వైరల్ అవుతోంది అనాదిగా సమాజాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న కుల భూతం మళ్లీ పేట్రేగింది స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఏళ్లు దాటిన కులం అడ్డుగోడల్ని ఇంకా పెకిలించలేకపోయింది తమిళనాడులో అగ్రవర్ణాల కుల పిచ్చిని చూస్తే ఇంకా మనం ఆధునిక యుగంలోనే ఉన్నామా లేక ఆటవిక ప్రపంచంలో ఉన్నామా అన్న సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి చనిపోయి
ఆ సమయంలో సెక్యూరిటీ గార్డ్ పక్కనే ఉన్న ఆ ఘోరాన్ని ఆపడానికి ధైర్యం చేయలేకపోయాడు సీనియర్లకు జూనియర్లు సల్యూట్ చేస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది చిదంబరం కు షాక్ ఇచ్చిన సిబిఐ కోర్టు ఐదు రోజులు కస్టడీ ఇచ్చిన న్యాయస్థానం చిదంబరం అరెస్ట్ పై కాంగ్రెస్ ఆగ్రహం దీని వెనుక బీజేపీ కుట్ర ఉందని ఆరోపణ పోలవరంపై ఏపీ సర్కార్ కు షాక్ రివర్స్ టెండరింగ్ కు హైకోర్టు బ్రేక్ పోలవరంపై ప్రయోగాలొద్దని ముందే చెప్పా జగన్ తీరును తప్పుబట్టిన చంద్రబాబు వరదలను టీడీపీ రాజకీయం చేస్తోంది విచారణ జరిపితే నిజాలు బయటకొస్తాయన్న రోజా చంద్రబాబు ఎంట్రీ వల్లే చిదంబరం శరత్ పవార్ల కష్టాలు టీడీపీ అధినేతపై విజయసాయిరెడ్డి సటాయర్ కేటీఆర్ అధ్యక్షతన టీఆర్ఎస్ కార్యవర్గ సమావేశం పార్టీ కమిటీల ఏర్పాటుపై సమీక్ష ఉత్తమ్కు ఏ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడుందో తెలీదు కాంగ్రెస్ ఆరోపణలు అర్థరహితమన్న గుత్తా విశాల్ అనీషా మధ్య మనస్పర్ధలు పెళ్లి రద్దయిందంటూ కోలీవుడ్ లో పుకార్లు ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ